ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇപ്പം ചന്ദ്രേട്ടനാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രേട്ടൻ വളരെ സരസനായൊരു ഭർത്താവിൻ്റെ കഥയാണ് അത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതമായിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അതിലേൽ അതിൽ ആ സിനിമയുടെ മേക്കിങ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ലാബ് സ്റ്റിക് നേച്ചർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാരച്ച ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു പടിക്ക് കൂടിയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന സിനിമകളാണ് ഇക്കൊല്ലം വന്ന ചന്ദ്രേട്ടൻ എവിടെയാണ് അതുപോലെ ലൈഫ് ഓഫ് ജോസ് ഊട്ടിയിൽ ഒരുപാട് തമാശകളുണ്ട് അത് ചില മുഹൂർത്തങ്ങളിലെത്തുമ്പോൾ അത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകാവുന്ന വേദന എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് അത് ജോസ് ഊട്ടിയുടെ വേദന ജനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ അതിനപ്പുറം ശരിക്കും വേറെ ഇനി ഞാൻ സീരിയസ് സിനിമകളെ ചെയ്യുള്ളൂ ഭയങ്കര സ്ലോ പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ജെനുവിനായുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള വാശിയൊന്നുമില്ല ഏ കാരണം എൻ്റെ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സിനിമകൾ തന്നെയാണ് അതാണ് ഞാൻ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോഴും അവരുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആൾക്കാർ വന്ന് കാണാൻ നമ്മളെ കാണാൻ ഓടി വരുമ്പോഴും അവരോട് സംസാരത്തിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള സിനിമകളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ തമാശയും ചിരിയും കളിയും ബഹളവും കൊച്ചു കൊച്ചു ബുദ്ധിയും കുസൃതികളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നികേഷ് കുമാർ നികേഷ് ജീനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നികേഷ് ജീനെ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ദിലീപ് ഭൈ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോർമലായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് അല്ല ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഭ്രാന്തനാവേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് നിങ്ങളൊരു ഭ്രാന്തൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല അതിന് ഭയങ്കര ഡെപ്തായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അതിൽ പോയിട്ടില്ല തുടക്കം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പല ട്രാജഡീസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ഈ ലോകത്ത് ആരും എന്താ പറയണേ ഒരു പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് മീൻസ് എല്ലാം തികഞ്ഞ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നതല്ല എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും പലതരത്തിലുള്ള ഫെയിലിയേഴ്സ് സംഭവിച്ചേക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ വിചാരിക്കാത്തൊരു ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായ സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ പോലും അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം ഒന്നും അന്വേഷിക്കാൻ എനിക്കത് പറയാനും താല്പര്യമില്ല കാരണം അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ടും മറ്റുള്ള രീതിക്കൊക്കെ വളച്ചൊടിച്ച് വരണ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമായി ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് മുന്നിലേക്ക് അത് സെർച്ച് ചെയ്യുകയും അതിലേക്ക് ഞാൻ പോയി നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഞാൻ തകർന്ന് വല്ലാത്തൊരു തകർച്ചയിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു തകർച്ചയിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഞാനിവിടെ ദിലീപ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നടനെ നിലനിർത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകരാണ് കാരണം ഞാൻ മിമിക്രി തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടം മുതൽ ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊരു തുറന്ന പുസ്തകമാണ് പിന്നെ മീഡിയം മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമം മറ്റുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാർത്തകൾ ദിവസവും വാർത്തകൾ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാർത്തയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ ദിലീപിൻ്റെ സംഭവം അത് കിട്ടിയാലോ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കാണാം ഞാനൊരു പത്ത് തവണ ഇട്ടപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാരണം പതിനാറാം തീയതി ഒരു ഡേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പോലും അറിയാം അപ്പം ഞാൻ ഈ പലതും കാണുമ്പോൾ ദൈവം ഇവർ ഈ സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഈ പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിവിടെ ഇല്ല താനും ഇത് എനിക്ക് ഇനി മിസ്സാവുമോ ആ ഒരു
ഇത് അത് സത്യസന്ധമാവുന്ന രീതിയിൽ ഇത് ഒരു പേ പത്രത്തിൻ്റെ കട്ടിങ് പോലെ എന്ന പത്രമാണെന്ന് ക്ലിയർ അല്ല എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ കട്ടിങ് എടുത്ത് ഇടുന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ തമാശയെ കാണാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ വളരെ നോർമലായതും പണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മാറി അതാണ് അല്ലാണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയോട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടോ അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് ഭയങ്കര കുറേ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു എടാ പണിയിലത്ത് കുറേ ആൾക്കാർ ഇന്ന് ചെയ്യണേടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല അത് പണിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അത് അവരുടെ പണിയാണ് കാരണം അവർക്ക് ടാർജറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് തന്നെ ഇത്രയും കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ പോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന കാശ് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് നമ്മളോട് ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാരെ മാറി ആ ഫോർവേഡ് ചെയ്യൽ ഭയങ്കര കളി ആ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾ കഴിക്കേണ്ട കാശാണ് എടുത്തിട്ട് ഈ തമാശയ്ക്ക് കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓരോ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ മുഖത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ്റെ മുഖത്തോ കരിവാരി തേക്കുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പല 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 രീതികളാണെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്മയുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ജേർണലിസ്റ്റുകളാണ് കാരണം എല്ലാവരുടെ കൈ വിരൽ തുമ്പിലാണ് ഫോണുള്ളത് അപ്പം അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിതാവും പക്ഷേ ഈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാത്തൊരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെനിക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ വിരലുകൾ അതിന് വേറൊരാൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനോ ഏതൊരാളാണെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ മുതിരില്ല കാരണം ഏതൊരാളും അയാളുടെ വളർച്ച അയാളുടെ ഒരു ഒരുപാട് ശ്രമമുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതിന് അതിനെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ പെട്ട ഒരു ചെടി വളർന്നു വരുന്നതിന് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അതിന് ഉള്ളിക്കളയാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റും പക്ഷേ അതിലെന്താണ് ഗുണം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ഞാൻ ഒട്ടും ഇതിലല്ല അതെല്ലാം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന് നല്ല പ്രോത്സാഹനമുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോയിട്ട് ഫുൾ ടൈം ഇതാവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനത്തെ ശീലങ്ങളില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ചാറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പോലും അപൂർവമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോടൊരു ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കലാണ് കൂടുതൽ രീതികൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ പറയണേ നീ സോഷ്യൽ മീഡിയ സജീവമാവണം എല്ലാവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തണം എന്നൊക്കെ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരി നിങ്ങളും ഒക്കെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാവരും പറയണം എന്നെ വെറുതെ വേദനിപ്പിക്കില്ല എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം തന്നെ പറയാം മനസ്സുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് എൻ്റെ സിനിമകൾ കൂടുതൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മായ മോഹിനി മൈ ബോസ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്നിട്ടാണ് കൈ മനസ്സ് ശാന്തമായാലേ കൈയും കാലാണെങ്കിലുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകരുടെ സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ജനത്തിനെതിരായിട്ട് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തിന് വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലോ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജനങ്ങളോടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല മോശമായിട്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ പല ഇതുണ്ട് അത് ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ലൈഫിൽ ഈ എറിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ പേഴ്സണൽ ലൈഫുകൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാകും ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ഓഫ് ജോസൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയെ പോലും നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം കൂടി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ സത്യം എന്താണ് എന്നറിയുന്നൊരു വിഷയം അപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകാതെ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന സത്യസന
അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓ ശരി അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്നേ വരെ എൻ്റെ കയ്യിൽ മൊബൈലിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും എനിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഈ ജേർണലിസ്റ്റുള്ള ഒരാളാവാം പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും വേറൊരാളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എൻ്റെ ഒരു വിരൽ പോലും ചലിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ആംഗിളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നല്ലതിനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്തൊക്കെ നാട്ടിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതിനെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും എന്ത് നെഗറ്റീവ് കാണുന്നു അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഒരു ആവേശം അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നുന്നു കാരണം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേരളത്തിൽ അതിന് പ്രവണത കൂടുമ്പോൾ വിഷമാണ് അല്ലാണ്ട് അതിനോട് എതിരിടാനൊന്നോ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ദിലീപ് ആരാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും തവണ സി എ ഡി മൂസ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടു വളർന്ന ആ സ്നേഹം അവർക്ക് എന്നോട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ ആളുകൾ ഇരുന്ന് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം അവർക്ക് ശമ്പളമുണ്ട് അവരിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നു അവർക്ക് കുറേ കുട്ടികളുടെ കുസൃതി എടാ നീ ഇത് കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിടുന്നു നമ്മൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് പരിഭവങ്ങളില്ല പരാതികളില്ല എന്തൊക്കെ തന്റെ ഡിമാൻഡ്സ് കേക്കട്ടെ ഒന്ന് പട്ടിക്ക് താമസിക്കാൻ ഫ്ളാറ്റ് വേണം ഫ്ളാറ്റ് പട്ടി ഫ്ളാറ്റിലാണോ സാർ താമസിപ്പിക്കുന്നത് കൂട്ടിലല്ലേ ഇത് പിന്നെ താമസിക്കാനാണ് വെറുതെ പറഞ്ഞോട്ടെ ആ രണ്ട് പട്ടിക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ എ സി കാർ വേണം ഇവിടെ എസ് ഐക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കാറില്ല പിന്നെ ആ പട്ടിക്ക് എ സി കാർ നിനക്ക് കാറില്ല കഴിഞ്ഞോ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഇല്ല സാർ ഇനിയും ഉണ്ടോ ഓ ഈ പട്ടിക്ക് മെനു ഉണ്ട് സാർ അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ സാർ എന്റെ പട്ടിയുടെ മെനു ഈ സാർ നോക്കണം നിന്റെ പട്ടിയുടെ മെനു ഞാൻ നോക്കണമെന്നോ നിന്റെ തന്റെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇവന്റെ പട്ടിയുടെ മെനു ഞാൻ നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ മെനു പോലും എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലൈസൻസ് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വന്നതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലൈസൻസ് എനിക്കാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാരണം സി ഡി ബൂസ പോലുള്ള ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റ് ദ ബ്ലണ്ടർ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നോടുള്ള ആങ്കിൾ എന്താണ് അപ്രോച്ച് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് അവർ എൻ്റെ എന്നെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അവർ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പബ്ലിക് സ്ഥലത്തും എന്നോട് പെരുമാറിയിട്ടില്ല എപ്പോഴും മോളെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയല്ലേ സുഖമല്ലേ ഈ ഒരു ആംഗിളല്ലാതെ വേറൊരു തരത്തിലൊരു ഒരു ബാഡ് കമൻസ് പോലും പറയില്ല കാരണം നേരെ നിന്നിട്ട് അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തെ ഞാൻ വിലമതിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നത് സിനിമയുടെ ഫൈനൽ ജഡ്ജസ്സായ പ്രേക്ഷകർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിനെയാണ് ഞാൻ പേടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോടും ഇതിനപ്പുറം വേറെ ആൾക്കാരോടെല്ലാം എന്തും തുറന്ന് എനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അത് ഓപ്പണായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മീനുട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രതികരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തമിഴിൽ നൻപൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ശങ്കർ സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ആ സിനിമ ചെയ്യണം അതിലൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനിരുന്ന് ശങ്കര സാറായിട്ട് ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് മീനൂട്ടി ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് സാധാരണ അവൾ അങ്ങനെ നിൽക്കല്ല ഇല്ല സാർ ശങ്കർ സാർ ഞാൻ സൊൾറത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവളിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് എന്നുള്ള വേർഡൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവൾ അവിടെ നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോൺ വെച്ചപ്പോൾ ആരാ അച്ഛാ അത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡയറക്ടർ ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ആ അപ്പോൾ പുള്ളി ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സ് അതിലേത് വേഷ അമീർ ഖാൻ ചെയ്ത വേഷ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല അത് അത് വിജയ ചെയ്ത് പി
ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് മീനുട്ടിയുടെ ഒരു ഇടപെടൽ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ചില സിനിമകൾ ചില കഥ ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് നോക്കുക അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇത് ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ ചിലർ എന്നെ മോഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കവറൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരും എൻ്റെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് വെറുതെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് കാര്യമില്ല കേട്ടോ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ സിനിമകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അച്ഛ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയും ചിലത് പറയും വിഷമിപ്പിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള റീലായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമൊക്കെ ഉള്ളൂ നാദിർഷയ്ക്ക് നാദിർഷയുടെ ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് നല്ല കാഴ്ചപ്പെട്ടുള്ള ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശരിക്കും എത്രയോ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വർഷത്തെ ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ നാദിർഷൻ തമ്മിൽ മെമിക്രി എന്നെ നാദിർഷൻ ജഡ്ജി ആ വന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് മെമിക്രി സ്റ്റേജിൽ അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ക്യാസറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ പല ബിസിനസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം പക്ഷെ ഏത് പാതിരാത്രി എന്തും വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ എന്താ പറയണത് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു മനസ്സും രണ്ട് ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ആംഗിളുള്ള രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന സിനിമ അമർ അക്ബർ അന്തോണി ആ സിനിമയുടെ ആദ്യം ഒരു ത്രെഡ് അപ്പോൾ എന്നെ വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ചിന്തകളും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷേ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കഥ വന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കഥ വന്നിട്ട് അവൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആടാ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കഥ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം അല്ലടാ അത് നിനക്ക് പറ്റിയതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാനും വേറെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടാം അല്ലടാ മൂന്ന് ഹീറോസ് തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാലേ ഇതാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരി നീ എന്താ വെച്ചാൽ തീരുമാനിച്ചു നമ്മളോട് ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ഇല്ലടാ അതിനൊരു ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അവർ അതങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പക്ഷേ നാദിഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഈ ഏത് സമയത്തും പല എന്തിനെ ഹ്യൂമറായിട്ട് കാണാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ട് അത് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ സിനിമയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ടുകൾ കണ്ടു അത് നന്നായിട്ടുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് വേറെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല തമാശകളൊക്കെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നാഷ നായിഷയുടെ അപ്പോൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ നാഷ നായിഷയുടെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള സിനിമയുടെ ഹ്യൂമറിനെ കുറിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരാളാണ് എന്താ ചെയ്തതെന്നോ ഡ്രൈവർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് പാലക്കാട് ഡി എസ് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഏത് തീവ്രവാദി സംഘടന ആൾക്കാരാണോ നിങ്ങൾ അപ്പോ സിനിമാ ഭ്രാന്താണല്ലേ മൈനസ് പോയിന്റ് ഞാൻ ഒന്നിന് ഒന്ന് ആരോടും നോ പറയാത്തതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മൈനസ് അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പലതും സഫർ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് പോയിൻ്റ് പിന്നെ ആരെന്ത് വന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതാണ് എനിക്ക് ലാൽ ജോസ് എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ മൂത്ത പുത്രനായിട്ടാണ് അച്ഛൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ അനിയത്തി നാലാമത്തെ അനിയൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആര് മലയാള സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്നോട് എതിര് എതിരിട്ട് നിന്നാലും ലാലും എതിര് എതിര് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി പോകും മറ്റൊക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയും ലാലു അത് പറയരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എത്രത്തോളം അത് ഞങ്ങൾ റൂമേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ എന്നെ ജറാമേട്ടം പരിചയപ്പെടുത്തിയ ലാലു തന്നെയാണ് അതൊരു വലിയ കുടുംബ ബന്ധം തന്നെ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും അപ്പച്ചനും അമ്മയും പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അമ്മ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാര വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടു
നമ്മളെ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യം ഒരു സിനിമ എന്നെ വിനീതിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് പിന്നെയാണ് ആ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി മമ്മൂക്ക ഡേറ്റ് കൊടുക്കും മമ്മൂക്ക ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് തോന്നി മമ്മൂക്ക ഒരു ഡേറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യണം കാരണം ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഡേറ്റിലൂടെ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് കൂടെ ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്തിട്ട് പിന്നൊരു സിനിമ എന്തായാലും മമ്മൂക്കനെ വെച്ചൊരു സിനിമയെന്ന് ശേഷം നിന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുക അത് അന്ന് ഞാൻ സത്യത്തിൽ അഭിനയം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ലാലു അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നടത്തുന്ന സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അഭിനയത്തിലേക്ക് മാറി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ചന്ദ്രനെ ഒതുക്കി നിൽക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നമ്മളെ വെച്ച് തന്നെയാണ് ലാലു ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓരോ സിനിമ ആണ് ഇപ്പോഴും സിനിമ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും നീ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയുടെ ആളായി മാറണം സിനിമകൾ പൊട്ടിക്കോട്ടെ അത് വിഷയമല്ല കഥാപാത്രങ്ങളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും സിനിമ വിജയിച്ചില്ല എന്നുള്ളതല്ല നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാവുക എന്നുള്ള ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും നടക്കുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയിൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നല്ല ഈ ഓടാത്ത സിനിമ നല്ല സിനിമ എന്ന പേരും കളക്ഷൻ സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ നടൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവണത അത് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ഉള്ളത് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക അവയെല്ലാം എല്ലാത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വിഷയം എനിക്ക് എൻ്റെ സിനിമകൾ വ്യത്യസ്തമാവണം അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി അവർ ഉറ്റു നോക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതൊരു എല്ലാത്തിലും ഒരു റിസർച്ച് പരിപാടികളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കാരണം അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള മാനറിസവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്കൊരു പേടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു മിമിക്രി ആയി പോകുക അല്ലെങ്കിൽ വക്രിച്ച് ഒരു കോമാളിത്തരായി പോകരുത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയും അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ ഒരുപാട് നടന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പലരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും തല്ലിയാവുമാരെ തല്ലിയാന്ന ഇനി ആവുമാരെ നിന്റെ നേരെ നോക്കൂല ആവുമാർക്ക് അത് കിട്ടിയ പോരാ ആ വായി നോക്കിയാൽ കടപ്പുറത്ത് തൂറായിരിക്കുമ്പോ ഞണ്ടും നിർക്കണം എന്നിട്ട് ആവുമാരെ തന്നെ കുഞ്ഞു നോക്കട്ടെ ആണോ പെണ്ണാണോ അതൊക്കെ പോട്ടെ മാലു എന്നെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറയാറുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായമാടോ അപ്പൊ അവർക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ നീ അവളോട് ഒന്ന് ചോദിക്കടാ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അവളെക്കാളും പണവും സൗന്ദര്യം ഉള്ള ഒരു പെണ്ണു വേണം എന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മളുടെ സിനിമകൾ കണ്ട് നമ്മളോട് ഒരുപാട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾ കുടുംബങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാവരും ഏത് സദസ്സിൽ ചെന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജ് പ്രോഗ്രാമിന് ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പ്രായഭേദം എന്നെ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്നൊരു സമീപനമുണ്ട് നമ്മളോടുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിച്ചത് പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്ത പോകുന്ന കലർപ്പില്ലാത്ത ആഹാരമാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ശരിക്കും ആവി കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് അതിന് ഏത് നേരത്തും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാക്കിയാണ് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് പറ്റിയ കുറേ ക്രൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി ശരിക്കും ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദര മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫും ഞങ്ങളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ കാരണം വരുന്ന ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് കൺകണ്ട ദൈവങ്ങളെ പോലെയാണ് അവിടെ വരുന്നവർക്ക് അതിഥി ദേവോഭവ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡീലാണ് നമ്മളുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രത്യേക കാരണം വരുന്ന ഒരു തവണ വന്നാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി പിന്നെ ഈ കുറേ ആളുകൾ ചില സമയത്ത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ വരുന്ന അതിഥികളോട് നന്നാവുക ചില വാട്സപ്പിൽ അങ
നമ്മൾ നന്നായിട്ടാണോ കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു തലയാണ് അവിടെ വച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് പ്രേക്ഷകരുടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിനിമ കണ്ട പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലോ ഏതൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ആളുകൾ വരുമ്പോൾ ട്രാവൽ ഒന്നും ദേ പൊട്ടിക്കാറാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പം അഡ്രസ്സ് നമ്പറൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പം നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്ത വന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കളർപ്പില്ലാത്ത ആഹാരം അതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു റിസർച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു നൂറിനടുത്ത് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പുട്ടിൻ്റെ പല രീതികൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു ആക്ഷൻ ഓറി ആക്ഷൻ ഉള്ള സിനിമ ഞാൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മീശമാധവനായിരിക്കും അടിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു സിനിമ അതിനുശേഷം പിന്നെ വാളയാർ പരമശിവമാണ് ഒരു ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വാളയാർ പരമശിവം ലയൺ ഒക്കെ ആ മൂഡിൽ വന്നു പിന്നെ ചെസ്സ് അതൊക്കെ ആ മൂഡിൽ വന്നു അതിൽ ഡോൺ മാത്രമാണ് ഒരു ഒന്ന് പരാജയപ്പെട്ടു പോയത് അതിനുശേഷം അങ്ങനെ അവതാരം പക്ഷേ ഒരു റിവെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാണ്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് മൂവിയായിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഒരു സഹോദരൻ്റെ ഒരു റിവെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അയാളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എല്ലായാലും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അതിലേക്ക് പ്രത്യേകം ഇപ്പോൾ വാളയാർ പരമശിവം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇപ്പോൾ റൺവേയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാളയാർ പരം പരമശിവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് വിജയത്തിലേക്കുള്ള മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് കാരണം എപ്പോഴും ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റാളാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിച്ചില്ല ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ തോറ്റു പോകുന്നത് അത് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാരണം ടീച്ചർമാരൊക്കെ പല വിഷയങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഞങ്ങൾ മൂന്നാലഞ്ച് പേര് ഏഴ് തന്നെ ഇരുന്നു ഞാൻ തകർന്നു പോയി സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ തല്ലി കൊല്ലുന്നു വിചാരിച്ചു വീട്ടിൽ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു ഒരു പരാജയം ഒരു വീഴ്ച അതൊരു ഉയർത്തെഴുന്നപ്പാണ് പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയത്തിലേക്കുള്ള മുന്നോടിയായിട്ടേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ തകരരുത് തളരരുത് ഓടണം പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വാശിയായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പിന്നത്തെ വീണ്ടും പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനായിരുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ഒന്നാമൻ രണ്ടാമൻ ഈ രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു പോക്ക് അങ്ങനെ പത്താം ക്ലാസ് വരെ എത്തി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് അന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അന്ന് മുന്നൂറ്ററുപത് മതി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി ചില അന്ന് വലിയ മാർക്കൊക്കെയാണ് അത് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ എഴുതി തള്ളപ്പെട്ട ഐറ്റങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ ഒരാളായിരുന്നു നമ്മൾ പക്ഷേ പിന്നെ ട്രാ അത് മാറി കാരണം അവിടെ തളർന്ന് കിടന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജീവിതം എപ്പോഴും അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് കൂടി പോകുന്ന നല്ലത് അല്ലാണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ടോപ്പിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഇനി നിലത്തേക്ക് വീഴും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത്തി ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വർഷമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഹിറ്റുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പരാജയങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും വീഴും നടക്കും വീഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനകത്തൊരു ജനിച്ച എന്താ പറയുക പിച്ച വച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ വീഴും എഴുന്നേക്കും ഓടും ടു കൺട്രീസ് ഷാഫി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് റാഫി സ്ക്രിപ്റ്റ് രജപുത്ര രഞ്ജിത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ സിനിമ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എൻ്റർടൈനറാണ് നമ്മൾ നിന്ന് പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സിനിമ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഷാഫിയുടെ കൂടെ കല്യാണ രാമൻ മേരിക്കുണ്ടർ കുഞ്ഞാട് അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമ കൂടിയാണ് ഇതിൽ ടു കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇന്ത്യ കാനഡ ഈ രണ്ട് കൺട്രികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ കൺട്രികൾ കൺട്രികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ല അവൻ വെറും കൺട്രിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആൾ അങ്ങനെ രണ്ട് കൺട്രികൾ അതിലൊന്ന് ഒരു
പിന്നെ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഡി ഒരു ഫിലിം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കും വലിയ ആൾക്കാർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമാകാവുന്ന അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാസ്റ്റിക് നേച്ചറുള്ള സിനിമകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമ നിങ്ങളടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു മതിൽ ഒരു മതിൽക്കെട്ടുകളും ഇല്ലാതെ ഏത് സമയത്ത് ഓപ്പണെ കിടക്കുന്ന ഒരു വാതിലാണ് എൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നേരിട്ട് വന്നിട്ടാണ് എങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യണം എന്താണ് സിനിമകൾ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സിനിമ ചെയ്യാൻ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മാറി മറിഞ്ഞും ഒക്കെ സിനിമയും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിലുള്ള സിനിമയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി കാരണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിനിമകൾ നമ്മൾ അത് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭീകരമാണ് കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ മറ്റുള്ള സിനിമകളായിട്ടല്ല സത്യത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ സിനിമയുടെ മുകളിലായിരിക്കണം അടുത്ത സിനിമ അതിന് മുകളിലായിരിക്കണം അടുത്ത സിനിമ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളും എല്ലാം ഊണ് ഉറക്കുളച്ച് തന്നെ നിന്നാലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക അപ്പോൾ അതിനെല്ലാവരും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വേണ്ടത് പ്രേക്ഷകരുടെ സപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും ആധുനിക ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും പക്ഷെ ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എല്ലാ മീഡിയാസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വളരെ ആവശ്യം തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും രണ്ടര വർഷം നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ കല്ലെറിഞ്ഞു എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട